ritrovati cari amici di nuovo con una ricetta interessante, divertente e gustosa. Quindi avremo uno scamone di vitellone bianco dell'Appennino centrale razza romagnola. Lo faremo con un'insalatina di mango, pecorino e due o tre novità molto interessanti. Andiamo a vedere gli ingredienti per quattro persone. Scamone di vitello 400 grammi, mango 1, sedano 50 grammi, prezzemolo 50 grammi, rucola 50 grammi, cipolla rossa 50 grammi, rosmarino 5 grammi, uno spicco d'aglio, patate novelle 100 grammi, pecorino toscano 50 grammi, burro 50 grammi, sale, pepe e olio di oliva extravergine quanto basta. Bene, eccoci qui, pronti per eseguire questa ricetta buonissima, divertente e principalmente utilizziamo proprio questo pezzo di scamone romagnola, vitellone bianco dell'Appennino centrale. Quindi io ho ricavato un pezzo di scamone, lo taglio e lo metto nel mio piatto perché poi andiamo a sigillarlo nella pentola, nella padella, proprio toccarlo così in... in in questa padella bella calda andiamo a mettere olio d'oliva all'interno della nostra padella e ci metto il sale sotto e andiamo a scottare proprio sigillare vedete che è bella calda proprio caramellizzare bene il tutto voilà voilà aglio con il rosmarino tocchettino proprio in questo modo qua e incoperchiamo in questo modo qui e andiamo a cucinarlo per bene nel frattempo noi abbiamo qui l'acqua la, che bolle perché eh, prepariamo le patate e sbollentiamo le patate a cubetti che poi saranno poi parte di questo contorno del day, di questo piatto prepariamo le patate sbucciate in precedenza quindi andiamo a sbollentarle proprio in un modo molto veloce. Qui abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Io adesso spengo e lascio proprio riposare così tranquillamente la sua carne, la carne e poi dopo andremo a scalopparla. Nel frattempo ci prepariamo la nostra bella insalatina, come abbiamo detto, rucola. Eh? di rucola, prezzemolo, in questo caso proprio stacchiamo le foglie di prezzemolo e li mettiamo all'interno dell'insalatina. Ok, perfetto, adesso io taglio a julienne la cipolla. Dentro nella nostra insalatina, ok. Questo è peperoncino fresco, un po' pochettino quello lungo e non è proprio piccantissimo, è un peperoncino dolce. A questo punto il sedano lo tagliamo a julienne. Ora le patate sono cotte, tira su chiaramente, belle croccanti ancora. E poi piano piano le ripassiamo in padella per farle proprio dare una bella colorata rosolata. E a questo punto abbiamo tagliato, come avete visto, il mango. Sbucciamo leggermente la buccia. Ora tagliamo sottile. Eh? Ok. Vedete, proprio così a pioggia all'interno. E adesso a tocchettoni più o meno della stessa misura taglio il mango e così poi andremo a rosolarlo insieme alle patate. Quindi vedete che abbiamo stessi ingredienti con cotture leggermente diverse che ci dà proprio l'entusiasmo vero di una ricetta. Perfetto, allora stiamo scaldando la pentola, la padella con olio d'oliva, ci mettiamo rosmarino e andiamo a preparare le nostre patate rosolate sbianchite prima mis miscelate assieme a cubetti di mango
Nel frattempo noi andiamo a condire la nostra insalatina, come vedete che è bella colorata, eh? bella gustosa, con sempre i nostri oli monocultivati. sale e pepe e andiamo poi a condire per bene il tutto ora andiamo avanti col nostro processo proprio di preparazione e cominciamo a mettere centrale la nostra insalatina Mettiamo proprio sopra le nostre, intorno al piatto, le nostre patate, mango. Questo è un bel piatto. Ok, abbiamo decorato per bene il tutto. Diamo un bel tocco finale, proprio così, di pecorino. Leggermente grattugiato a scaglie così sopra, vedete? Questa è la nostra proposta di oggi, dove abbiamo preparato questo eh, piatto divertente e gustoso, ma per sapere di più e avere più ricette più interessanti, visitate il sito vitellonebianco.it, vedrete, troverete delle sorprese incredibili. Grazie e alla prossima ricetta!